Ciao a tutti e bentornati. Oggi parleremo di un argomento un po' diverso dal solito, parleremo dei documenti desecretati della CIA. Questo perché un po' di tempo fa ho pubblicato un video in cui parlavo del rapporto tra astrologia e karma. Il destino è veramente scritto nelle stelle? In questo video ho dato una risposta sia per quanto riguarda il sì che per quanto riguarda il no e per quanto riguarda il no ho menzionato proprio la creazione della realtà. In questi documenti della CIA si parla proprio di questo, di come creare a nostro piacimento la realtà, come modificare la nostra vita e come raggiungere i nostri desideri. Tutto questo con il potere della nostra mente. È un argomento che sembra un pochino strano per la CIA. Non è una puntata di Fringe. Io non sono Olivia Danam, ma in questo video io vi svelerò come poter creare la vostra realtà e questo grazie ai documenti della CIA. La CIA non ha fatto altro, secondo me, che riprendere gli insegnamenti dei mistici e degli esponenti del nuovo pensiero e ha creato queste metodologie per alterare la realtà. Qualcuno lo chiama transurfing, altri lo chiamano shifting, altri lo chiamano quantum jumping. La realtà, è, si parla sempre di poteri della mente, si parla di come modificare la realtà. Prima di entrare nell'argomento iscrivetevi al mio canale e Cliccate la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati. In questo quaderno ho eh, scritto la traduzione del documento CIA, perché è scritto in inglese. Ovviamente noi parliamo italiano, abbiamo bisogno di un documento scritto in italiano. La prima cosa da dire per quanto riguarda il documento è la data in cui è stato pubblicato. Questa data è 9, 9 giugno 1983. Sembra una data casuale, in realtà è una data estremamente significativa perché se noi la andiamo ad analizzare a livello numerologico, 9 giugno 1983 contiene 9, giugno 6, 1983 3 e quindi abbiamo la sequenza numerica 3 6 9 che è la sequenza di Nikola Tesla per quanto riguarda le sue scoperte scientifiche per il passaggio dalla terza alla quarta dimensione e il passaggio dalla terza alla quarta dimensione implica il modellamento della realtà quindi già la data è estremamente significativa è stata pubblicata, quindi desecretata, il 10 settembre 2003, quindi una ventina d'anni dopo, ma è solo in questo momento che le persone hanno iniziato a parlarne, quindi è, diventata, eh, è diventato un argomento di dibattito per tutto il web e noi adesso andiamo a leggere parola per parola che cosa dice la CIA riguardo al quantum jumping, alla modellazione della realtà, allo shifting, shift realities, come dicono gli inglesi. Questa tecnica la potete trovare anche scritta in inglese sul sito della CIA, quindi non mi sto inventando niente, ho solamente tradotto le parole che sono contenute nel documento. Andiamo a leggere. Modellatura. Questo è il titolo che viene dato alla tecnica. Questa tecnica implica l'uso della coscienza per raggiungere gli obiettivi desiderati nella sfera fisica, fisica, notate bene, cioè materiale, emotiva o intellettuale. Implica la concentrazione sull'obiettivo desiderato mentre si è in uno stato di focus 12, focus 12 poi vi spiego che cos'è, 
estensione della percezione dell'individuo di quell'obiettivo nell'intera coscienza espansa e la sua proiezione nell'universo con l'intenzione che l'obiettivo desiderato sia già una questione di successo stabilito che è destinato ad essere realizzato nei tempi previsti. Questa particolare metodologia si basa sulla convinzione che i modelli di pensiero generati dalla nostra coscienza in uno stato di consapevolezza espansa creino ologrammi, anche questa parola poi ve la spiego, che rappresentano la situazione che desideriamo realizzare e così facendo stabiliscono le basi per l'effettiva realizzazione di tale obiettivo. Una volta stabilito nell'universo l'ologramma generato dal pensiero dell'obiettivo ricercato, esso diventa un aspetto della realtà che interagisce con l'ologramma universale. Per realizzare l'obiettivo desiderato che potrebbe in altre circostanze non verificarsi mai. In altre parole, la tecnica della modellatura riconosce il fatto che, poiché la coscienza è la fonte di tutta la realtà, i nostri pensieri hanno il potere di influenzare lo sviluppo della realtà nello spazio-tempo, come si applica a noi, se quei pensieri possono essere proiettati con adeguata intensità. Tuttavia, più è complicato l'obiettivo cercato e più radicalmente si allontana dalla nostra realtà attuale. Di più tempo avrà bisogno l'ologramma universale per riorientare la nostra sfera di realtà per soddisfare i nostri desideri. I formatori del Monroe, e qui parlano del Monroe Institute, con sede in Virginia, mettono in guardia dal tentare di forzare la velocità di questo processo, poiché l'individuo potrebbe riuscire a dislocare la sua realtà esistente con conseguenze drastiche. Che cosa significa tutto questo? Per prima cosa spiegano che tutto ciò si può fare con la nostra coscienza, quindi con la nostra interiorità, con la nostra consapevolezza. Ci sono due parole chiave in questo documento. Una parola è ologramma. Che cos'è un ologramma? È un'immagine tridimensionale di un oggetto creato con raggi laser. Quindi immagine tridimensionale. Questo significa che dobbiamo creare mentalmente un'immagine non piatta tridimensionale, quindi un'immagine come la realtà, quindi altezza, lunghezza e profondità deve essere identico alla realtà. Questa immagine che noi creiamo nella nostra mente deve essere proiettata nell'universo in modo da poter plasmare a sua volta l'ologramma universale. L'altra parola estremamente importante che viene citata nel documento è la parola focus 12. Che cos'è il focus 12? Focus 12, testuali parole del Monroe Institute, lo stato di consapevolezza espansa mentre il corpo rimane profondamente rilassato e addormentato. Quindi, che cosa significa? Significa che dobbiamo porci rilassati, comodi, in una poltrona, in un letto. Il corpo deve essere estremamente rilassato e addirittura addormentato, mentre 
con la mente, dobbiamo essere vigili in una situazione di consapevolezza espansa. Come si raggiunge la consapevolezza espansa? È la prima domanda che ci viene in mente. Il Monroe Institute ha ehm, realizzato delle tracce audio che ehm, hanno all'interno dei suoni che vanno a sincronizzare l'emisfero destro e sinistro del cervello in modo da poter accedere a degli stati, eh, chiamiamoli alterati di coscienza, e in questo stato alterato si può riuscire a inviare con efficacia l'ologramma creato da noi. Queste tecniche sembrano effettivamente tecniche della serie TV Fringe, ma come ho detto io non sono Olivia Danam e questo è un documento della CIA. Tra l'altro questo documento era stato indirizzato al comandante della US Army. Quindi a, ehm, a un ufficio militare. I militari statunitensi sono in possesso di tecniche all'avanguardia, che in realtà sono antiche, comunque tecniche all'avanguardia per quanto riguarda il plasmare, il modellare la realtà a nostro piacimento. Facciamo un esempio pratico per capire come possiamo fare noi semplici mortali a plasmare la realtà per realizzare i nostri desideri. Faccio un esempio molto semplice. Pensiamo a una persona che ha desiderio di andare a lavorare in una determinata ditta. È il suo desiderio, ma in quel momento la ditta non assume, in quel momento lui non ha le caratteristiche ricercate, eh, non è un candidato ideale, però il suo desiderio è di andare a lavorare in questa ditta. Come può fare? Semplice. Si pone in uno stato di rilassamento con il suo corpo, quindi si sdraia, si rilassa, con le cuffie ascolta l'audio, la traccia audio del Focus 12, la potete trovare su YouTube facilmente, e mentre ascolta eh, la traccia audio del Focus 12, contestualmente proietta nell'universo l'immagine del suo desiderio realizzato. Quindi, che immagine può proiettare? Ad esempio, può proiettare se stesso mentre è seduto alla sua scrivania all'interno della ditta, mentre vede intorno che cosa c'è, quindi ad esempio può essere seduto alla sua scrivania e guardare ha uh, il logo della ditta che magari è appeso in un quadro dentro la stanza dell'ufficio. Questa cosa la deve fare in prima persona, quindi non può vedere il suo viso, non può vedere la sua schiena, deve far finta di guardare tramite i suoi occhi e tramite i suoi occhi lui visualizzerà la stanza del suo nuovo ufficio, il logo della ditta, con immensa precisione, con immensa potenza, perché se manchiamo di focalizzazione e di concentrazione, come abbiamo letto le parole stesse della CIA, non si riuscirà ad avere la potenza necessaria per imprimere il nostro ologramma nell'ologramma universale. Se si riesce ad avere precisione quindi vedere molto dettagliatamente questa scena e con estrema eh, potenza, con estrema forza, eh, avere la sensazione di vivere quel, quella situazione, l'ologramma avrà la potenza necessaria e quindi che cosa accadrà? La persona tramite 
la forza della sua mente invia nell'universo l'immagine. L'universo la riceve, quindi la plasma in se stesso per poi rimandare verso la persona, eventi, situazioni, persone che possono fare in modo di eh, creare una situazione per cui la persona verrà assunta in quella ditta. Quindi è un, mm, può essere eh, considerato simile alla legge d'attrazione. Io preferisco eh, la legge di assunzione, che è un'altra cosa, benché le due cose spesso possono essere confuse. Comunque, in entrambi i casi si tratta di poteri psichici, di poteri della mente che la CIA conosce benissimo. Nel documento vengono riportati anche viaggi fuori dal corpo, spostamenti dimensionali, eh, tecniche che una volta erano mh, il pane quotidiano degli esoteristi e dei maghi. Adesso sono appannaggio della scienza, della fisica quantistica. Quindi spero che questo documento aiuti a fare chiarezza per poter realizzare i vostri sogni, per poter raggiungere la realtà che effettivamente desiderate e per fare in modo che finalmente i pianeti, le rivoluzioni solari e i transiti non dettino la vostra vita. Siate voi il re della vostra vita, il comandante della vostra vita, siate voi il vostro Dio. E con questo io vi lascio, vi rimando al prossimo video, alla fine di questo troverete il link per il video su astrologia e karma e ci vediamo alla prossima. Ciao!